سلطنت اسرائیل کے چہر و عام دوم کے بعد اب پیش خدمت ہے اسی کے عہد کے سلطنت یہودا کے بادشاہ ضیاء کا دور حکومت آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں یہودا کے قدیم سلطنت کا دسواں بادشاہ عزیا تھا جو امسیا کے بیٹوں میں سے ایک تھا عزیا سولہ سال کا تھا جب وہ یہودا کا بادشاہ بنا اور اس نے باون سال حکومت کی اس کی حکومت کے پہلے چوبیس سال اس کے والد امسیا کے ساتھ بطور شریک حکمران رہا تھا اس کی ماں کا نام یقولیا تھا وہ یاروشلم سے تھی عزیا نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا جیسا کہ اس کے باپ امسیا نے کیا تھا اس نے نبی زکریہ کے دنوں میں خدا کی تلاش کی جس نے اسے خدا کا خوف سکھایا اور خدا نے اسے کامیابی دی یہودا کی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کے بعد عزیا کا دور جو سات سو اکاون قبل مسیح سے سات سو چالیس قبل مسیح تھا نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے اس کا عہد ایک طویل دور تھا جو کہ باون برس تک محیط تھا اس کے عہد میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے طویل عہد حکومت کے باوجود عزیا صرف سترہ برس تک ہی حکومت کر سکا جبکہ بکیا عرصہ وہ شریک حکمران رہا عزیا کو عذریا بھی کہا جاتا ہے وہ ایک مشکل وقت میں تخت نشین ہوا اس کا باپ فوجی ناکامی کی وجہ سے قتل ہوا تھا لیکن اس نے اپنی بادشاہی کا اس طریق سے انتظام کیا اور مملکت کی تعمیر نو کی کہ اس کی قوم خوشحال ہوئی اور صحرائی علاقوں کو پانی کے تحفظ کے ذریعے دوبارہ حاصل کیا گیا یاروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کی گئی ٹاور کھڑے کیے گئے اور جنگی پتھر پھینکنے والی مشینوں کو اسٹریٹجک مقامات پر نصب کیا گیا اس نے بیابان میں برج بھی بنائے اور بہت سے حوض کو دے کیونکہ اس کے دامن اور میدان میں بہت سے مویشی تھے اس کے اپنے پہاڑوں اور زرخیز زمینوں میں اپنے کھیتوں اور انگور کے باغوں میں کام کرنے والے لوگ تھے کیونکہ اسے مٹی سے پیار تھا عزیا کے تحت قوم کی خوشحالی کو بادشاہ کی یہوا کے ساتھ وفاداری کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا عزیا کے پاس ایک اچھی تربیت یافتہ فوج تھی جو ہر وقت چکنا رہتی تھی جن میں کمانڈروں کی کل تعداد چھبیس سو تھی اس کی کمان میں تین لاکھ سات ہزار پانچ سو جنگجوؤں کی ایک فوج تھی جو جنگ کے لیے تربیت یافتہ تھی جو اپنے دشمنوں کے خلاف بادشاہ کے ساتھ دینے کے لیے ایک طاقتور قوت تھی عزیا نے ساری فوج کے لیے ڈالنے نیزے ہیلمٹ زیرا بختر کمان اور گلیل فراہم کیے یاروشلم میں اس نے برجوں اور کونوں کی حفاظتی جگہوں پر استعمال کے لیے ایجاد کردہ آلات بنائے تاکہ سپائی تیر چلا سکے اور دیواروں سے بڑے پتھر پھینک سکے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی کیونکہ اس کی بہت مدد کی گئی یہاں تک کہ وہ طاقتور ہو گیا وہ فلسطینوں کے خلاف جنگ میں گیا اور جات ینا اور شدود کی دیواروں کو گرا دیا اس کے بعد اس نے اشتود کے قریب اور فلسطینیوں کے درمیان دوسرے شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا خدا نے فلسطینیوں اور گروپال میں رہنے والے عربوں اور میبونیوں کے خلاف اس کی مدد کی امونیوں نے اس جگہ کو خراج پیش کیا اور اس کی شہرت مصر کی سرحد تک پھیل گئی کیونکہ وہ بہت طاقتور ہو گیا تھا لیکن اس جگہ کے طاقتور ہونے کے بعد اس کا غرور اس کے زوال کا باعث بنا وہ خود ہیکل میں قربان گاہ پر بخور جلانے کے لیے گیا جبکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کام صرف کاہن کر سکتا ہے چیف کاہن ازریا نے اسی کاہنوں کے ساتھ مل کر اس ضیاء بادشاہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا اور بخور جلانے کے لیے خداون کے گھر میں داخل ہوا انہوں نے اس ضیاء بادشاہ سے مقابلہ کیا اور کہا اس ضیاء تجھے خداوند کے لیے بخور جلانا مناسب نہیں 
بخور جلانا صرف کہانوں کے لیے یعنی حضرت ہارون کی اولاد کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اس ضیاء جس کے ہاتھ میں بخور دان تھا بخور جلانے کے لیے تیار تھا وہ غصے میں آ گیا جب وہ رب کے ہیکل میں بخور کی قربان گاہ کے سامنے پجاریوں پر غصہ کر رہا تھا تو اس کی پیشانی پر جزام پھوٹ پڑا جب سردار کاہن اس ذریعہ اور باقی تمام کاہنوں نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ ہے اس لیے اسے جلدی سے باہر لے گئے در حقیقت وہ خود جانے کے لیے بےتاب تھا کیونکہ رب نے اسے تکلیف دی تھی ذریا کی حکومت کے دیگر واقعات شروع سے آخر تک یسایا بن اموز نبی کے ذریعے درج ہیں جس کے مطابق سب لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ چنا اس نے اپنے عہد کے شروع میں اپنے باپ کے دشمنوں کے خلاف محاذ آرائی کی اور ادومیوں فلسطینیوں عربوں اور معاونیوں کو مغلوب کیا اس نے ملک کو مستحکم کیا اور اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا اس نے ملک کے انتظام کو بہت بہتر بنایا یہاں تک کہ اس کی شہرت مصر تک پہنچی ان سب کامیابیوں کے باوجود وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں خدا سے پھر گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ذکریہ نبی صدا رہی ان کا اثر بادشاہ پر اچھا تھا اور جب تک بادشاہ خدا کے احکام پر عمل کرتا رہا خدا نے اسے بڑی ترقی دی اس نے اپنے عہد حکومت میں بنی اسرائیل کو بڑی اقوام کی باج گزاری کی پستی سے نکال کر ایک مضبوط اور طاقتور قوم بنا دیا جب اس ضیاء تک تنشین ہوا تو یہودا کی قومی امیدیں انتہائی پستی کا شکار تھیں حضرت سلیمان کے بعد سلطنت کی تقسیم کے دوران قوم کو جس مایوسی کا سامنا تھا یہ مایوسی اس سے بھی زیادہ تھی یہودا کافی عرصہ اسرائیل کا باج گزار بھی رہا تھا اس ضیاء نے یورشلم کی فصیلیں تعمیر کروائیں اور پھر آہستہ آہستہ یہودا کو معاشی خوشحالی حاصل ہو گئی علاقائی وسط کے باعث یہودا کو اہم تجارتی شہروں اور عرب مصر اور دوسرے ملکوں کو جانے والی اہم شہروں پر کنٹرول حاصل ہوتا گیا اگرچہ یہودا شمالی سلطنت سے فوجی و معاشی ترقی میں پیچھے رہ گیا تھا مگر اس کی ثابت قدمی کی وجہ سے وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہا آیا اس کو ہیکل میں بخور جلانے کی نامناسب کوشش کرنے پر واقعی کوڈ کا مرض لاحق ہوا تھا یا نہیں یہ ایک متنازع معاملہ ہے کیونکہ بائبلی بک آف کنگز اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ایک نظریہ یہ ہے کہ یروشلم کے پادریوں نے اس ضیاء کی کوشش کے موقع کو اس کی سابقہ جلدی بیماری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بنیادی کردار کو غصب کرنے کی کوشش کا نتیجہ قرار دیا ہو واضح رہے کہ بیت المقدس کے پجاری اس سے پہلے یہودی سیاست میں انتہائی سرگرم رہے تھے کیونکہ خود اس ضیاء مذہبی اور سیاسی پالیسی پر محلاتی سازشوں کے درمیان تخت پر آیا اس کے دادا یواش کو ایک نوجوان لڑکے کے طور پر اللہ پادری یہودا نے تخت پر بٹھایا تھا جس نے بال کی عبادت کو ختم کروانے کے لیے ملکہ اطلیہ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا جواش کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا تھا ضیاء کے والد سیاح کو یہودا کے کہن کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کی شمالی سلطنت سے اپنا اتحاد توڑنے پر مجبور ہوا اگرچہ ہم سیاح ادوم کی سرزمین کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن جب ادوم کے رب کے طور پر اس نے ادوم کے دیوتاؤں کی تعظیم کی تو نبیوں نے اس کی دوبارہ مذمت کی اسرائیل اور یہودا کے درمیان سخت مذہبی تفرقات نے سیاح کو شمال کے خلاف جنگ کرنے پر مجبور کیا جس میں اسے ایک تباہ کن شکست ہوئی جس میں یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا وہ برسوں بعد ایک سازش کے نتیجے میں مر گیا جس کے بعد ضیاء کو یروشلم میں تخت پر بٹھایا گیا کسی بھی صورت میں ضیاء کی بادشاہی کا چمکتا ہوا بیان اچانک اس کے پجاریوں کو ناراض کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے اس کے دور کی تاریخی شہادتوں میں میسوپٹیمیا سے آثار قدیمہ کے آثار اشوری خط و کتابت اور نمرود میں دریافت ہونے والے انتظامی متن اور نینوا کے شاہی محلات سے مجسمے کی شکل میں ضیاء اور منسی کے دور حکومتوں کے درمیان اشور اور یہودا کے درمیان قریبی تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں
اس کے دور میں ایک بڑے زلزلے کا ذکر اموس نبی کی کتاب میں کیا گیا ہے اموس نے اپنی پیشنگوئی کی تاریخ زلزلے سے دو سال پہلے جب اسیا یہودا کا بادشاہ تھا اور یربان دوم بن یواش اسرائیل کا بادشاہ تھا زکریہ نبی نے مستقبل کے زلزلے کی پیشنگوئی کی جس سے لوگ اسیا کے دنوں میں بھاگتے ہوئے بھاگیں گے ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ انہیں اسی بڑے زلزلے کے شواہد پوری اسرائیل اور اردن کے مقامات سے ملے ہیں یارب آمدوم اور ضیاء کے عہد میں اسرائیل اور یہودا کے تعلقات کے بارے میں بائبل خاموش ہے اس خاموشی سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شاید دونوں میں دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے اسرائیل تو یارب آمدوم کی وفات کے بعد روبا زوال ہو گیا مگر یہودا کی خوشحالی بحال رہی یوں حضرت داود اور سلیمان کے دور خوشحالی کے بعد یہ یہودا کی تاریخ کا سنہری عہد تھا ازیا سات سو انتالیس یا چالیس قبل مسیح تک زندہ رہا کوڑ کے باعث وہ اپنی موت تک ایک علیحدہ گھر میں رہنے پر مجبور کیا گیا حکومت کو اس کے بیٹے جوتھم کے سپرد کر دیا گیا اسے بادشاہوں کے قبرستان میں ایک تنہا کوننے میں دفن کر دیا گیا کیونکہ اسے جزام تھا شاہی مقبرے میں وہ تنہا قبر آنے والی نسلوں کے لیے فصاحت کے ساتھ گواہی دے گی یہ تمام زمینی بادشاہت کو الہی مرضی کے ناقابل تنصیب حکم کے سامنے جھکنا چاہیے اور یہ کہ خدا کے مقاصد کے سامنے آنے میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی